हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो ट्यूटोरियल में आज हम डीप लर्निंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि इन अ सिंपल एमएलपी एमएलपी मतलब मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन विथ ट्वेंटी न्यूरोन्स इन इनपुट लेयर एंड टेन न्यूरोन्स इन हेडन लेयर एंड वन न्यूरोन इन आउटपुट लेयर देन फाइंड द साइज ऑफ इनपुट टू हिडन एंड हिडन टू आउटपुट लेयर मेट्राइसिस सो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इनपुट टू हिडन लेयर की साइज सो हमारे इनपुट लेयर में टोटल ट्वेंटी न्यूरोन्स हैं और हिडन लेयर में टेन न्यूरोन्स हैं सो इनपुट टू हिडन लेयर मेट्राइसिस की साइज होगी ट्वेंटी बाई टेन की देन हमसे पूछा है हिडन टू आउटपुट लेयर की साइज को अब हिडन लेयर में आपके टोटल दस न्यूरॉन है और आउटपुट लेयर में एक न्यूरॉन है सो हिडन टू आउटपुट लेयर की साइज हो जाएगी टेन बाय वन की नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में हमें कॉन्सेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दी गई है एट थ्री इनपुट न्यूरॉन है जिनका वेट है वन टू सिक्स और इनपुट है टू सेवन टेन हमें आउटपुट फाइंड करने दिया गया है अगर लीनियर ट्रांसफर फंक्शन यूज हुआ है तब सो लीनियर ट्रांसफर फंक्शन में जब आपको कॉन्सेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दी गई होती है तो आउटपुट का फॉर्मूला हो जाता है आउटपुट इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मल्टीप्लाई विथ नेट वैल्यू सो दैट इज इनपुट इन टू वेट सो यहाँ पे हमें कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो एट है हमारा जो इनपुट है वो है टू वेट है वन इनपुट है सेवन वेट है टू इनपुट है टेन वेट है सिक्स सो ये हो जाएगा एट इंटू टू प्लस फोर्टीन प्लस सिक्सटी दैट इज एट इंटू सेवेंटी सिक्स सो जब आप लीनियर ट्रांसफर फंक्शन यूज करेंगे तब आपका आउटपुट हो जाएगा सिक्स जीरो एट हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इनपुट नोड कब जब आपको कलर्ड इमेज और ग्रे स्केल इमेज को प्रोसेस करना है सो कलर्ड इमेज की साइज यहाँ पे एट बाय एट है और ग्रे स्केल इमेज की साइज भी एट बाय एट है तो नंबर ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड फॉर कलर्ड इमेज क्या हो जाएगा कलर्ड इमेज की साइज एंड आर फैक्टर को प्रोसेस करने के लिए इंटू थ्री सो कलर्ड इमेज के लिए जो आप लोगों को नोड रिक्वायर्ड है वो है एट इंटू एट इंटू थ्री एंड ग्रे स्केल के लिए ग्रे स्केल इमेज के लिए नंबर ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड विल बी एट इंटू एट इंटू वन हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं यहां हमें बायस की वैल्यू दी गई है जो कि 1.2 है वेट दिया गया है 2.6, इनपुट दिया गया है माइनस फोर और 2, एंड हमें आउटपुट फाइंड आउट करने कहा गया है अलग अलग ट्रांसफर फंक्शन के लिए सो so, सबसे पहले हम नेट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं सो नेट वैल्यू होगी सबमिशन ऑफ वेट इनटू इनपुट प्लस बायस तो हमारा इनपुट है माइनस फोर वेट है टू इनपुट है टू वेट है सिक्स 
बायस की वैल्यू है 1.2 तो वैल्यू हो जाएगी माइनस एट प्लस ट्वेल्व प्लस वन पॉइंट टू प्लस फोर प्लस वन पॉइंट टू वैल्यू हो जाएगी 5.2 अब हम अलग अलग ट्रांसफर फंक्शन में आउटपुट वैल्यू कंप्यूट करते हैं सो हमें जो फर्स्ट फंक्शन दिया गया है वो है ट्रांसफर फंक्शन हार्ड लिमिट सो हार्ड लिमिट में आपका आउटपुट होता है जीरो अगर नेट की वैल्यू लेस देन जीरो हो और आउटपुट होता है वन अगर नेट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो इस क्वेश्चन में हमने नेट कैलकुलेट किया है फाइव पॉइंट टू इसलिए हमारा आउटपुट हो जाएगा वन सेकेंड ट्रांसफर फंक्शन हमें जो दिया गया है वह सिमेट्रिक हार्ड लिमिट तो हम देखते हैं सिमेट्रिक हार्ड लिमिट सिमेट्रिक सिमेट्रिक हार्ड लिमिट में आपका आउटपुट होता है माइनस वन अगर आपके नेट की वैल्यू लेस देन जीरो होती है और अगर आपके नेट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है तब आपका आउटपुट हो जाता है वन इस क्वेश्चन में हमारे नेट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 5.2 इसलिए आउटपुट हो जाएगा सिमेट्रिक हार्ड लिमिट के केस में वन थर्ड ट्रांसफर फंक्शन जहां पे हमें आउटपुट कैलकुलेट करना है वो है लीनियर लीनियर ट्रांसफर फंक्शन के केस में आउटपुट जो होता है वो इक्वल होता है नेट वैल्यू के इसलिए यहां पे हमारा आउटपुट हो जाएगा 5.2 पॉइंट टू देन नेक्स्ट फंक्शन हमें जो दिया गया है वो है सेचुरेटिंग लीनियर सेचुरेटिंग लीनियर के केस में आपका आउटपुट जो है वो होता है जीरो अगर नेट की वैल्यू लेस देन जीरो है आउटपुट हो जाता है नेट अगर नेट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेकिन लेस देन वन है और आउटपुट होता है वन अगर आपके नेट की वैल्यू ग्रेटर देन वन है इस क्वेश्चन में जो वहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया है नेट सो हमारा नेट है फाइव इसलिए सेचुरेटिंग लीनियर ट्रांसफर फंक्शन के केस में हमारा आउटपुट हो जाएगा वन नेक्स्ट फंक्शन जो हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है वो है सिमेट्रिक सेचुरेटिंग लीनियर सिमेट्रिक सेचुरेटिंग लीनियर के केस में आपका आउटपुट जो होता है वो होता है माइनस वन अगर नेट की वैल्यू लेस देन माइनस वन है आउटपुट होता है नेट अगर नेट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन लेकिन लेस देन वन हो और आउटपुट हो जाता है वन अगर नेट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो यहाँ पे हमारे नेट की वैल्यू फाइव है इसलिए हमारा आउटपुट हो जाएगा सिमेट्रिक सेचुरेटिंग लीनियर फंक्शन के बाद हमें यूनिपोलर कंटिन्यूस और बायपोलर कंटिन्यूस में भी आउटपुट कैलकुलेट करना है सो यूनिपोलर कंटिन्यूस के केस में आपका आउटपुट जो होता है वो होता है वन अपॉन्ग वन प्लस ई रेस टू माइनस नेट सो अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं वन डिवाइड बाय वन प्लस ई रेस टू हमें नेट वैल्यू मिली थी फाइव पॉइंट टू सो ई रेस टू माइनस फाइव पॉइंट टू तो जो हमारा से आउटपुट फंक्शन का वैल्यू आया है वो है जीरो पॉइंट नाइन नाइन फोर फाइव वन देन यूनिपोलर के बाद हमें बाइपोलर कंटिन्यूस फंक्शन भी यूज करने कहा गया है सो so, बाइपोलर के 
सिनारियों में या बाइपोलर के केस में बाइपोलर कंटिन्यूस के केस में हमारा जो आउटपुट होता है हमारे आउटपुट की वैल्यू होती है टू डिवाइड बाय वन प्लस ए रेस टू माइनस नेट माइनस वन तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं अब टू डिवाइड बाय वन प्लस ई रेस टू माइनस फाइव पॉइंट एट माइनस वन सो इसकी वैल्यू हो गई जीरो पॉइंट नाइन नाइन थ्री नाइन सिक्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सॉरी uh, हमने यहाँ पे वैल्यू में मिस्टेक कर दी 5.8 नहीं 5.2 था सो so, हमारा रिजल्ट चेंज हो जाएगा वो हमारा रिजल्ट जो है वो होगा 0.98902 ये रिजल्ट गलत है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सो so, इस क्वेश्चन में हमें यूनिपोलर कंटिन्यूस यूज करके आउटपुट कंप्यूट करना है अगेन यहाँ पे हमारे पास दो इनपुट लेयर हैं दो हिडन लेयर हैं और एक आउटपुट लेयर है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट हिडन लेयर पे नेट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सो फर्स्ट हिडन लेयर में आपका नेट वैल्यू होगा जीरो इंटू फोर प्लस वन इंटू माइनस फोर बायस वैल्यू दी गई आपको माइनस टू सो जीरो माइनस फोर माइनस टू माइनस सिक्स अब हम एच वन पे आउटपुट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यूनिपुलर कंटिन्यूस के लिए आउटपुट की वैल्यू होती है वन अपॉन वन प्लस ई रेस टू माइनस नेट सो यहाँ हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस ई रेस टू माइनस माइनस सिक्स दैट इज पॉजिटिव सिक्स तो अब हम उसे कैलकुलेट करते हैं वन डिवाइड बाय वन प्लस ए रेस टू सिक्स सो हमारा रिजल्ट हो गया जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू फोर सेवन नाउ अब हम एच टू पे नेट कैलकुलेट करेंगे सो एच टू पे आपका नेट हो जाएगा जीरो इंटू माइनस फोर प्लस वन इंटू फोर बाइस की वैल्यू है माइनस टू सो फोर माइनस टू दैट इज टू तो एच टू पे आपका आउटपुट हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस ई रेस टू माइनस टू तो वन डिवाइड बाय वन प्लस ई रेस टू माइनस टू That is zero point eight eight zero seven nine. अब हम output layer पे total net calculate करेंगे So यहाँ आपका total net हो जाएगा zero point zero zero two four seven multiply with five plus जीरो पॉइंट एट एट जीरो सेवन नाइन मल्टीप्लाई विथ फाइव और बाइस की वैल्यू है टू तुम जीरो पॉइंट एट एट जीरो सेवन नाइन मल्टीप्लाई विथ फाइव प्लस जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू फोर सेवन मल्टीप्लाई विथ फाइव माइनस टू That is two point four one six three. अब हमारा actual output calculate होगा जो होगा आपका one upon one plus e raised to minus two point four one six three. तो हम calculate कर लेते हैं 
वन डिवाइड बाय वन प्लस ई रेस टू माइनस टू पॉइंट फोर वन सिक्स थ्री सो रिजल्ट है जीरो पॉइंट नाइन वन एट जीरो सिक्स वन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं सॉल्व करने का सो so, इस क्वेश्चन में हमें कन्वल्यूशन परफॉर्म करना है विद स्ट्राइड बीइंग वन एंड टू सो जो हमारा इनपुट मैट्रिक्स है वो फोर बाय फोर का है और कर्नल जो है वो टू बाय टू का है सो so, पहले हम विद स्ट्राइड वन परफॉर्म करते हैं उसके बाद हम विद स्ट्राइड टू परफॉर्म करेंगे स्ट्राइड वन का मतलब होता है आप सिंगल स्टेप स्किप करेंगे मतलब जब आप रो में हैं कॉलम तो कॉलम बाय कॉलम मूवमेंट करते समय आप एक कॉलम स्किप करेंगे एंड रो बाय रो मूवमेंट करते समय पे आप एक रो स्किप करेंगे एंड स्ट्राइड टू का मतलब होता है आप दो कॉलम या दो रो स्किप करेंगे सो हम पहले इसे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं विद सिंगल स्ट्राइड सो जब आप सिंगल स्ट्राइड के साथ जाएंगे तो पहले आपका फर्स्ट ट्राइड में जो वैल्यू आएगी वो होगी वन मल्टीप्लाई विथ वन वन प्लस वन मल्टीप्लाई विथ वन वन प्लस वन मल्टीप्लाई विथ जीरो जीरो प्लस वन मल्टीप्लाई विथ वन थ्री सो फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी आपकी थ्री अब आप स्ट्राइड यूज कर रहे हैं वन तो आप एक कॉलम आगे बढ़ेंगे अब वन मल्टीप्लाई विथ वन वन मल्टीप्लाई विथ वन वन मल्टीप्लाई विथ जीरो जीरो मल्टीप्लाई विथ जीरो सो आपकी वैल्यू हो जाएगी टू अगेन अब आप एक स्ट्राइड आगे बढ़ेंगे वन मल्टीप्लाई विथ वन जीरो मल्टीप्लाई विथ वन जीरो मल्टीप्लाई विथ जीरो वन मल्टीप्लाई विथ वन तो आपकी वैल्यू हो गई टू अब फर्स्ट रो पहले दो रो एग्जॉस्ट हो गए तो अब हम एक रो स्किप करेंगे और सेकेंड रो में आ जाएंगे अब हमारी वैल्यू ऐसी हो जाएगी सो वन मल्टीप्लाई विथ वन इज वन वन मल्टीप्लाई विथ वन इज वन जीरो मल्टीप्लाई विथ वन इज जीरो वन मल्टीप्लाई विथ वन इज वन तो सेकेंड रो फर्स्ट वैल्यू इज थ्री अब आप अगेन एक प्लेस आगे बढ़ेंगे वन मल्टीप्लाई विथ वन इज वन वन मल्टीप्लाई विथ जीरो इज वन वन मल्टीप्लाई विथ जीरो इज जीरो दिस वन मल्टीप्लाई विथ वन इज वन तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम भी आपका टू होगा अगेन आप एक कॉलम आगे बढ़ेंगे क्योंकि स्ट्राइड हमारा वन है नाउ जीरो मल्टीप्लाई विथ वन जीरो वन मल्टीप्लाई विथ वन वन जीरो मल्टीप्लाई विथ वन जीरो वन मल्टीप्लाई विथ वन वन सो सेकेंड रो थर्ड कॉलम की वैल्यू हो जाएगी आपकी टू अब आप थर्ड रो में आ जाएंगे वन मल्टीप्लाई विथ वन इज वन वन मल्टीप्लाई विथ वन इज वन जीरो जीरो सो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इज टू अब आप नेक्स्ट कॉलम में मूव करेंगे वन मल्टीप्लाई विथ वन इज वन वन मल्टीप्लाई विथ वन इज वन जीरो 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 वैल्यू हो जाएगी आपकी टू देन अब आप फाइनल सेल में आ जाएंगे वन मल्टीप्लाई विथ वन इज वन वन मल्टीप्लाई विथ वन इज वन जीरो जीरो टू सो विथ स्ट्राइड वन के साथ आपको जो आउटपुट मिलेगा वो हो जाएगा आपका थ्री बाय थ्री का मैट्रिक्स और ये होगी उसकी वैल्यू अब हम टू स्ट्राइड के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं सो टू स्ट्राइड के साथ भी आपका जो इनिशियल स्टेप होगा वो यही होगा सो वन मल्टीप्लाई विथ वन इज वन वन प्लस वन मल्टीप्लाई विथ वन इज वन प्लस वन मल्टीप्लाई विथ वन इज वन प्लस जीरो मल्टीप्लाई विथ वन इज जीरो प्लस वन मल्टीप्लाई विथ वन इज वन सो स्ट्राइड टू में जब हम परफॉर्म कर रहे हैं 
हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में वैल्यू मिली थ्री अब आप आपका स्ट्राइड अब टू है तब आप दो चीज़ों को दो कॉलम्स को स्किप करोगे तो so, फर्स्ट कॉलम से सीधे थर्ड कॉलम पे आ जाओगे अब हमारा कॉलम यहाँ से ये मैट्रिक्स हम यूज करेंगे सो वन मल्टीप्लाई विथ वन इज वन वन मल्टीप्लाई विथ जीरो इज जीरो जीरो मल्टीप्लाई विथ जीरो इज जीरो वन मल्टीप्लाई विथ वन इज वन सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की वैल्यू हो जाएगी टू अब हमारा फर्स्ट रो एग्जॉस्ट हो गया है तो अब हम दो रो आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट के बाद हम सीधे थर्ड रो में आ जाएंगे और ये वैल्यू यूज होगी सो वन मल्टीप्लाई विथ वन इज वन वन मल्टीप्लाई विथ वन इज वन जीरो और वन जीरो वन और जीरो जीरो सो अगेन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू होगी टू अब आप वापस से दो कॉलम स्किप करोगे फर्स्ट सेकेंड और आप यहाँ आ जाओगे वन मल्टीप्लाई विथ वन इज वन वन मल्टीप्लाई विथ दिस वन इज वन जीरो और जीरो आपको जीरो मिलेगा जीरो और वन जीरो मिलेगा सो वैल्यू जाएगी टू सो विथ स्ट्राइड टू आपको ये रिजल्ट मिलेगा थैंक यू